unser Vater, wir wollen dir für diese Stunde danken. Our Father, we want to thank you for this hour. Es ist die Stunde der Wahrheit. It is the hour of truth. Und diese Wahrheit macht frei. And this truth sets free. Heiliger Geist. Holy Spirit. Du bist der, der uns in die Wahrheit führt. You are the one who brings us, who guides us into the truth. So bitte, wir sind dir abhängig heute Abend. So please, we are depending on you this night. Schenke Ruhe und Frieden. Give us rest and give us peace. Und lass den Namen des Herrn Jesus Christus verherrlicht werden. In the name of our Lord Jesus Christ be glorified. Im Namen Jesus. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Kommende Sonntag ist Pfingstsonntag. This Sunday that is to come is Pentecost Sunday. Pfingstsonntag für mich ist die größte Ereignis in dieser Welt. To me, Pentecost Sunday, Pentecost is the greatest event in this world. Ich weiß, ich weiß, die Pfingstler und Charismatiker sagen ja, Amen. And I know all those Pentecostals, Charismatics, they say yes. Aber ich werde euch am Sonntag enttäuschen. But on Sunday I'm going to disappoint you. Das, was ihr das wichtigste Ereignis genannt, gedacht hat, ist nicht das wichtigste. The one event you thought is the most important, I'm going to tell you it's not. Sonntag werden wir eine Reise unternehmen. On Sunday we're going to take a journey. Wir, gehen, bevor, wir werden zurückgehen, bevor die Welt gegründet wurde. We'll go back to the beginning of the foundation of this world. Da werden wir eine Reise in die Hölle machen gehen. And then we're going to make a journey to hell. Dann gehen wir machen eine Reise wieder in den Himmel und versuchen wir hineinzuschauen in einem Sitzung, die im Himmel stattfand. And then we will journey back to heaven and attend a meeting in heaven. Da kommen wir zurück auf diese Erde. And then we come back to this earth. Dann werde ich uns am Ende fragen, was ist das wichtigste Ereignis in dieser Welt? And at the end, I will ask you, what's the most important event in this world? Weil so ich darf die Charismatiker und Fischler lustig machen. You know, I'm allowed to, uh, to joke about the Charismatics and Pentecostals. Weil ich nur eine von diesen Leuten. Because well, I am one mm -hmm. of them. Du weißt, es ist auch heutzutage in dieser Gesellschaft. And you know, in this today's society, als ein weißer Mensch, du kannst nicht etwas lustig über schwarze Menschen machen. As a white person, you can't make a joke about a, a, a dark color, a skin colored man, person. Man sagt, du bist rassistisch. And you will call the racist then. Aber wenn er hört, was die Schwarzen über sich reden. But if you hear what the blacks actually say about themselves. Du kannst gar nicht lachen. You can't even smile and laugh. Verstehst du, was ich meine? You know what I say? Es war nur nebenbei. So just that's beside. Aber bevor Pfingsten kommt. But before Pentecost comes. Ich meine am Sonntag. I mean this Sunday, wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen. We want to deal with this question. Warum ist die Pfingsterfahrung sehr wichtig? Why is this Pentecostal experience so important? Weil so aus dieser Pfingsterfahrung entsteht die Pfingstler und Charismatiker. You know, out of this experience, the Pentecostals and the Charismatics come. Warum ist die Pfingsterfahrung sehr wichtig. And why then is this experience so important? Oder warum ist die Pfingsterfahrung strittig? Or why actually is it to be considered critically? Und wir werden uns Zeit nehmen heute. And today we will take time. Und wir machen nächste Woche weiter. And next week we will continue. Aber wie gesagt, ich erwarte, dass ein paar Fragen beantwortet wird. But as I've said, I expect some questions to be answered. Wir werden mit 1. Petrus Kapitel 3 Vers 15 anfangen. We start with, with 1. Peter chapter 3 verse 15. Das ist die Bibelstelle, die mich angespannt ist. Das deutsche Wort anspannt. An, anspannt. Anspannt. Angespannt hat und hat mich bewegt und mich dazu bewegt hat, zu überlegen über dieses Thema. So it's actually this Bible passage that made me to think about it, that motivated me to think about this uh, topic. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. 1. Peter 3, Vers 15. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jemanden, der Rechenschaft fördert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. 
but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Bitte, die Bibel sagt, heiligt vielmehr Gott den Herr in eurem Herzen. So please, the Bible says, but sanctify the Lord God in your hearts. Welche Stellenwert hat Gott in unserem Herzen? Which position does God have in our hearts? Welche Größe hat Gott in unserem Herzen? And which size does he take in our heart? Was ist das, was den Raum in unserem Herzen genommen hat? Or what is this thing actually that took the room in our hearts? Ist Gott besonders für uns in unserem Herzen? Is God special to us in our hearts? Das ist das Wichtigste, wenn man sich mit seinem Herzen beschäftigt. So that's actually the most important thing when dealing with someone's heart. Es reicht aber nicht, heilig zu leben. But it's not enough just to live holy. Es reicht aber nicht, Gott zu erfahren. It's not enough to just experience God. Wir sollen auch bereit sein, Fragen zu beantworten. But we shall also be ready to answer questions. Weil Leute uns Fragen stellen würden, würden über was wir glauben. Because people are going to ask us questions about what we believe in. Wenn ich mich zur Bad Kantine hinsitze mit Kollegen und ich segne mein Essen. So if I go with my uh, co-workers to the canteen and I bless my food. Und und ich mache keine Mikrowelle äh, Essen segen. And I don't do just an instant um, a microwave and uh, prayer sanctifying my ich food. Ich nehme mir Zeit und ich danke Gott für dieses Essen. And I take my time, I thank the Lord for my food. Und ich, ich bitte zwar nicht laut wie Charismatiker. Though I'm not praying loudly like Charismatics. Aber jeder weiß, dieser Typ macht etwas. But everyone knows this guy does something. So einmal hat eine Kollege mich gefragt. So one time a colleague just asked me. Warum, was tust du? What do you do? Oh, ich danke Gott für das Essen und ich segne das Essen. And I said, I thank the Lord for my meal and I bless it. Warum? Why? So, ich muss Antwort geben können. So, I now needed to be able to answer. Nummer eins. Number one. Ist es nicht ein Segen, dass mein Arbeitgeber mir Mittagessen schenkt? So, first, is it not a blessing that my employer gives me meal for lunch? Meine Frau ist der Person, der sich am meisten freut. My wife is the person who is happy about this most. Da muss ich keine warmes kochen für mich an dem Tag. Then she doesn't need to cook for me on that day. Weil ansonsten muss ich warm am Abend essen. So else I need to eat a warm meal in the evening. So ich danke Gott, dass ich Essen bekomme. So I thank God that I get a meal. Ich danke ihm, dass ich auch essen kann. And I thank him that I can actually eat. Manche sind krank und sie können gar nicht essen. Some people are ill and they can't even eat. Und ich segne meine Arbeitgeber für das, für das Essen auch. And I bless my employer for the for providing me with meal. Manchmal schmeckt das Essen nicht wie man sich wünscht. So sometimes the, the meal doesn't taste as it is wished. Weil manchmal ich verstehe gar nicht was in der Teller steht. Because sometimes I don't even know what they've just put on the plate. Ich gucke alle und sage gib mir was der Kollege hat. And ich I look nicht. at everything and just say okay give me what this uh, uh, my colleague has. Von mir aus können sie jeden Tag Nudeln kochen. So if it's to me they can cook noodles every day. Die, die, die Dinge sind teuer ich weiß das. Those things are actually expensive Aber I know. Sie, sie sind zu kompliziert für mich. Das But they are just too complicated for me. Was man ich. What do I mean? Wenn man dich fragst, If you are asked, warum gehst du zum Gottesdienst? Why do you go to service? Wir sollen eine Antwort haben können. So we need to have an answer then. Und es wird gefragt werden. And it will be asked. Was ist wichtig über Pfingsten? What is important about Pentecost? Was ist das besonders über Pfingsten? What's the special thing about Pentecost? Und das wollen wir versuchen zu beantworten. And that's what we want to try to answer today. Dann werden wir uns fragen, ob Pfingsten wirklich wichtig ist. And then we will ask ourselves is, if Pentecost is actually that important. Denn vielleicht kommen wir dazu auch, wer darf Pfingsterfahrung sammeln. And then we might come to the point of who is actually allowed to have this Pentecost experience. Denn vielleicht kommen wir auch dazu zu sagen, kann man das auch heute haben? And then we might try to answer if this can if this experience can be made today. So, lass uns schauen, was am Pfingstentag geschehen ist, so am Pfingstentag. See what actually happened on the Pentecost day. Bitte ich muss ein Thema heute nicht beenden, okay? So please, I don't need to finish this topic today. Vielleicht können wir mal können wir Fragen nehmen danach. So maybe we can take some questions. Ich denke ja nach. After all. Bei bei 7:15 Uhr nehmen wir nur zwei Fragen. 
I think in 30 minutes time we will take like two questions to Dann answer. Wir Abendmahl gemeinsam. And then we will have our holy communion. Und es kann aber sein, dass deine Frage ist, was wir nächste Woche machen werden. But it could also be that we will deal with your question next week. Und dann werde ich absichtlich die Frage nicht beantworten. And then I will not answer on purpose. Vielleicht soll man Fragen dazu stellen zu dem, was wir heute gesagt haben. Maybe to what we are saying today, questions shall be asked after so, all. Apostelgeschichte Kapitel 2. Acts chapter 2. Vers 1 bis, oh, das ist eine lange Geschichte, oder? Lass uns lass einfach nur lesen von 1 bis 4. Okay, so it's actually a long story, so let us just look at verse 1 to verse 4. Nee, lass uns gucken. Ja. Um, yeah. Okay, lass, lass uns weiter lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daher fahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. And suddenly Akt zu. Okay, weiter. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled all the house where they were sitting. Und es erschienen in den Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. And there appeared to them cloven tongues of fire and it set upon each of them. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Dann lass uns lass uns das mal stoppen da. Let us just stop here. Weil wenn wir weiter lesen, da gab es Reaktion von den Leuten. Because if we continue to read, we will see that there is a reaction of the people. Da waren Menschen aus verschiedenen Nationen und sie haben die Jünger in ihrer Sprache sprechen gehört. So there were people from diverse nations and they heard the disciples speaking in their own tongues. Und manche haben sogar behauptet, dass die Jünger betrunken waren. And some even assumed that the, the uh, disciples were drunken. Und Petrus sagte, was ihr seht und hört, kommt nicht aus Alkohol. But Peter said, what you hear and what you see is not from alcohol. Bevor wir äh, Punkte rausholen, meine Frage ist es. So before we go uh, taking out some points, my question is. Um, Benjamin, what is your native language? Isoko. So, uh, Benjamin, was ist deine, uh, deine Heimat, deine Muttersprache, deine Stammessprache? Ja, Isoko. Ja. So, wenn meine Schwester jetzt so if my sister now plötzlich fängt sie an starts to suddenly Isoko zu sprechen. Speak in Isoko. Perfekt Isoko zu sprechen. Perfekt Isoko. Würdet ihr denken, dass sie betrunken ist? Would you think that she is drunken? Ist das, ist das, was dir auffallen wird? Is this something you would remark? Du wirst bewundert sein. You will be astonished. Betrunken Leute sprechen nicht andere Sprachen. Drunk, perfekt. Drunken people do not speak other languages perfectly. Betrunken Leute können gar nicht mehr sprechen. Drunken people could not even talk at all. So machen sie. Habe ich recht? So they can't even hold a tongue to speak properly. So wenn ich jetzt anfange. So if I now start Arabisch zu sprechen, to, und perfect. to speak perfect Arab, würdest du denken, dass ich betrunken bin? Would you think that I am drunken? Petrus sagte, was ihr seht und ihr hört, kommt nicht aus Alkohol. So Peter said, what you hear and what you see is not from alcohol. So ich denke, einige Dinge wurden gesehen. So I think some things were seen. Verstehst du mich, verstehst du mich Madonna? You understand what I'm saying? Weil wenn meine Schwester jetzt anfängt, meine Heimatsprache zu sprechen, because if my sister now starts to speak my native language, ich würde meine Augen werden groß sein. My eyes will just become big. Ich würde sogar, ich würde sie wun, ich würde, ich würde das wunderbar finden. I will even find it so wonderful. Ich würde nicht sagen, dass sie betrunken ist. I will not say that she is drunken. Nummer zwei. Number two. Wie wirst du jemanden von ferner sehen? Und erkennen, dass er betrunken ist. How can you see someone from afar off notice that he is uh, drunken? Bestimmt gibt es ein paar Bewegungen. For sure, there's a kind of movement. So, 
Ich will uns einfach sagen, Petrus sagt, was er hört und sieht. So I just want to say that Peter said what you hear and what you see. Es ist das, was Gott versprochen hat. It's what God has promised. So the, darum ist Pfingsten eine wunderbare Erfahrung. That's why Pentecost is a wonderful experience. Es hätte mich interessiert oder ich hätte gewünscht, dass Gott uns erzählt, was für Bewegungen die die Jünger gemacht haben. I had been interested or curious to know which kind of um, movements the disciples actually made. Aber ich weiß. But I know. Wenn du heute anfängst, meine Heimatsprache zu sprechen. That if you start to speak my native language today. Ich werde nie denken, dass du betrunken bist. I will never think that you are drunk. Ich werde fragen, du hast heimlich gelernt. I would just ask you rather if you have secretly practiced. So, was, was sehen wir hier? So what do we see here? Wir alle wissen, dass 120 Leute waren der, der Zahl, die sich ja hier versammelt haben. So we know that um, about 120 people were here. Das wissen wir. We know that. Und die Bibel sagt, sie waren alle zusammen in einem Raum. And the Bible says that they were all together in a room. Die Frage nun ist, was haben sie alle zusammen gemacht? All with one accord in one place. And the question is now, what did they do? In Kapitel 1 erkennen wir, dass sie sich zusammen genommen haben, um zu beten. So in Chapter 1 we see that they gathered to pray together. Es war es, sie treffen sich zusammen, um zu beten. So they met to pray. Und lass uns Vers 14, Kapitel 1 sehen. Let us see Chapter 14, Verse 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14. Sorry, Acts Chapter 1, Verse 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesus, und mit seinen Brüdern. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Ich freue mich, weil die Bibel äh, Lüge zerstört immer. I'm so excited because the Bible always destroys lies. Es waren auch Frauen dabei. Women were among them too. Hallelujah. Es waren Frauen dabei. Women were among two. Und das ist so, sie haben sich zum Gebet getroffen. So they met to pray. Sie waren einmütig zusammen. They were in one accord. Und sie flehen. And they prayed in supplication. Vielleicht später werden wir wissen, was, was war ihr Gebetanliegen. So maybe later we will know what their prayer request was Aber actually. während sie gebetet haben, so while they prayed, sie haben gar nicht gewusst, dass Gott eine bestimmte Zeit geplant hat. They didn't know that God has actually planned a specific time. Sie waren es, es war zehn Tage nachdem Jesus gegangen ist. So it was like ten days after Jesus left them. Jesus war mit denen 40 Tage lang nach, nach seiner Auferstehung. So Jesus, after his resurrection, was with them for 40 days. Und die Bibel sagt, er hat den mehrere Dinge beigebracht über das Reich Gottes. And the Bible says that he taught them several things about the kingdom of God. Die Bibel hat uns nicht alles gegeben, was Jesus getan und gesagt hat. The, Bi the Bible doesn't give us all the things that Jesus actually did and said. Die Bi 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 Jesus hat mehr als was wir hier gesehen haben. Jesus er did getan. and mehr said getan. more than that that we see here. So bestimmt hat er den irgendwas gesagt. So for sure he must have said told him something. Dass diese 120 Leute sich regelmäßig zum Gebet getroffen haben. That made those 120 people to regularly meet to pray. Aber sie haben die Zeit nicht gewusst. But they didn't actually know the time. Aber Gott sei Dank, als Gott die Zeit für sich bestimmt hat, er hat sich vorbereitet getroffen. But thank God that at his appointed time he found them prepared. Das ist eine, eine Woche Seminar jetzt. That's a one week seminar itself. Aber und es geschieht ein unverleugnbares Ereignis. And an undeniable event takes place. Eine gewaltige Wind ist gekommen. A tremendous wind came up. Jeder hat es in der Stadt gehört. And everyone in the city heard it. Und es setzte auf jeden einzelnen Zunge wie Feuer. And it was set upon the head of each of them a tongue of fire. Ich habe gelesen. I read. Es steht auf alle. It's written on all upon each of them of all upon each und sich auf jeden von ihnen setzen vers 3 and it said in verse 3 and it said upon each of them bitte merke es so please mark it auf alle on each of them 
of Maria, Mutter Jesus. On Mary, the mother of Jesus. Of Jesus Geschwister. Upon the brethren of Jesus. Of the Frauen. On the women. Of the men. On the men. The fire came of sie alle. The tongue of fire came upon each Und of them. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. And they were all filled with the Holy Ghost. Alle. All. Und fingen an, in Sprachen zu sprechen, wie der Geist auszusprechen gibt. And started to speak in tongues as the Spirit gave them utterance to. So, was mir hier aufgefallen ist. And what I mark here. Dass Gott eine Zeit bestimmte. That God set up, set up a time. Dass die Jünger dafür gebetet haben. That the disciples prayed for it. Sie waren dafür offen. They were open for it. Und dann alle, die daran teilgenommen haben, haben die Erfahrung gesammelt. And all those partaken actually made this experience. Nun eine Frage an uns. So now a question to all Wie viele of us. Apostel hat Jesus? How many disciples had Jesus? Wie viele Leute hat er als Apostel ordiniert? And how many did he ordain as apostles? Zwölf. 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 Okay, Judas ist nicht mehr da. Sag mal elf. Okay, so Judas wasn't around anymore, so we talk about ja, weil 11. Der, der Typ, den man eingesetzt hat, Matthias, man kann ihn vergessen. So, because <laughs> this guy who has been put in his place, Matthew, you can forget Matthias. about him. Matthias. Uh, das, das anderes Thema. So, he's just another topic. Okay, lass uns 12 sagen. Okay, let's now talk about 12. Das okay. heißt, aus dieser 120 Leute, so saying out of this 112, 20, 12, sorry. Wa- nur 12 waren nur Apostel. Only 12 of them were apostles. So the apostle wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. So the apostles were filled with the Holy Spirit. Aber die andere auch die keine Apostel waren. But war. also all the others who were no apostles. Das heißt, das was Gott ausgegossen hat, war für alle die Hunger danach hatten. So it means what was poured out by God was meant for all those being hungry for Nun, it. Nun, wer kann mir sagen, wie viele Leute da am Ölberg waren, als Jesus Himmelfahrt erlebt hat. So please, who can tell me how many people attended the descendants of Jesus back to heaven? Ascension. The Ascension, sorry. Wie viele Leute, Benjamin? How many people, Benjamin? How Ab, many auf people? Auf dem Ölberg. Wie viele Leute waren da, als er Himmel, gen Himmel aufgenommen wurde? How many people attended when Jesus was Fünf ascended into heaven? 500 Leute. It were 500 people. 500 Leute. 500 people. Wer hat das schon mal gehört? Who ever heard it? Weil ich will nicht die Bibel suchen. Because I don't want to find Suche das, glaub mir, ich lüge nicht. Look for it, I'm not lying. 500 Leute waren da. 500 people were there. Als Jesus gen Himmel gegangen ist. When Jesus was ascended into heaven. Das heißt Kapitel 1 Apostelgeschichte. So it means chapter 1 of Acts of the Apostles. Vers 1 bis Vers 11. Verse 11 uh, verse 1 to verse 11. Da waren 500 Leute. 500 people were there. Aber aus diesen 500 Leute ist nur 120 dabei geblieben. But out of this 500 people only 120 remained. Das heißt 500 Leute haben die Botschaft gehört. So it means 500 people heard the message. Aber nur 120 hatten Hunger danach. But only 120 were hungry after it. Deshalb sind sie regelmäßig gekommen, im Gebet zu bleiben. That's why they came regularly to pray. Was hat die Pfingsterfahrung gebracht? So what brought this Pentecostal experience? Wir sagen, wir sagen alle, es war die Erfüllung, was in Joel Kapitel 2 geschrieben wurde ist. So and it said that this was actually the fulfillment of what is written in Joel chapter 2. Wo Jesus Gott versprochen hat. Where Jesus promised God. Ich werde meinen Geist über alle Fleisch gießen. I'll pour out my spirit over all flesh. Ich werde mein Geist über alle Fleisch ausgießen. I'll pour out my spirit over all flesh. Nicht über die Juden allein. Not only a, or over the Jews. Nicht über den Apostel allein. Or only the apostles. Und Paul Petrus antwortete, als man ihn fragte. And Peter answered when he was asked. Was ist das ja, was mit euch geschehen ist? What is this that's happening with you here? Und er sagt, oh, das hier ist das, wovon Joel, das hat Joel gesprochen. So he said, this is what actually what Joel was talking about. Bestimmt hat Jesus das den beigebracht. For sure, that's what Jesus taught them. Und er sagt, und was hat Joel gesagt? And now, what did Joel say? In den letzten Tagen werde ich meinen Geist Ausgießen. In the last days, I will pour out my spirit upon them. So, der Pfingsterfahrung 
ist eine Erfahrung, in der der Geist Gottes ausgegossen worden ist. So the Pentecostal experience is now the experience when the Holy Spirit is poured out upon you. Lass uns sehen Kapitel 2 Vers 17. Let us see Acts chapter 2 verse 17. Kapitel 2 Vers 17. Acts chapter 2 verse 17. Oder ab Vers 16. Let's rather read from verse 16. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. But this is what this is What, that which was spoken by the prophet Joel. Lass uns mal schauen, bitte. Let us look at this. Petrus sagte den Menschen, so Peter told the people, was jetzt geschehen ist, what happened now, just now, davon hat Prophet Joel gesprochen. Prophet Joel spoke about it. Klingt das auch so bei dir? Does it sound to you like this? Oder hat jemand andere Verständnis von diesem deutschen, von diesem deutschen Satz? Or does anyone have another interpretation of this German sentence? Die Leute kamen zusammen the people came together, they und, gathered, und sie hören zu und sie sahen zu, was die Apostel und die Jünger alle erlebt haben. Und es gab Verwirrung und jeder hat verschiedene Meinungen. Und manche sagen, oh, diese Jungs waren gar nicht in der Schule, wir können sie unsere Sprache sprechen. So some of them might say, wow, these people didn't even go to school, but how can they now speak our language? Da kommt und die sind betrunken. And others say, okay, they are drunken. So Petrus kam da vorne. So Peter came to the front. Gut geschult bei Meister. Trained very well by the master. Und er sagt, wir sind nicht betrunken. Saying, we are not drunken. Es ist nur 9 Uhr vormittag. It's nine o'clock in the morning. Ich weiß, als ich diese Predigt in Nigeria gehört habe. And I know when I heard this sermon in Nigeria. Oder als ich, als ich diese Bibelstelle gelesen habe. And I read this Bible passage. Dass man kann nicht früh betrunken sein. That you can't be drunken in the morning. Und meine Erfahrung in Nigeria ist es. And my experience in Nigeria Alle betrunken Leute, die ich mal gesehen habe. All the drunken people I have seen. Sie sind immer am Abend. They were I always saw them in the evening. Bis ich nach Jena komme, gekommen bin. Till I came to Jena. Als Student 93. As a student 93. Und wir gehen in die Schule um 8 Uhr früh. And we went to school 8 o'clock in the morning. Und da war schon ein betrunkener Mann, der auf dem Boden lag. And there was a drunken man already laying on the ground. Ich war geschockt. And I was so shocked. Weil kann jemand früh betrunken sein? So how can someone already be drunken in the morning ja, time? Er hat die ganze Nacht getrunken. Yes, he drank all night. <lacht> da lag er auf dem Boden. Da. And now he was still laying on the ground. Das nebenbei. So that's just so the Petrus sign. sagte nun, was ihr seht, so Peter now said, what you see ist die Erfüllung, was Joel gesagt hat. Is the fulfillment of what Joel said. Amen. Amen. Es ist die Erfüllung, was Joel gesagt hat. It's fulfillment of what Joel said. Und was hat Joel gesagt? So now, what did Joel Weil say? ich will, dass ihr erkennt, was die Pfingsterfahrung mitbringt. Because I want you to understand what the uh, Pentecostal experience brings along. With die Pfingsterfahrung ist nicht nur rabatata, 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 rabatata. So it's not just speaking in tongues. Das ist Rabatata machen. <lacht> <lacht> die Pfingsterfahrung geht weiter. The, the Pentecostal experience continues. Vers 17 sagt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen junge Männer werden Gesichter sehen und eure Älteren werden Träume haben. And it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Vers 18. Vers 18. Ja, auch über meine Knechte und über meine Magge, Mägde, werde ich in jenem Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit and they shall prophesy. So, diese Ausgießung. So, this pouring out. Die, die Jünger und die Apostel erlebt haben. That the disciples and apostles experienced. Paulus sagt, es endet nicht bei uns hier. Paul says it doesn't change anything for us es here. Es für junge Leute und alte Leute. It's for old and young people. Und diese Ausgießung bringt auch etwas mit sich. And it pouring out itself brings something along with it. Träume zu haben. It brings dreams. Visionen zu haben. Visions. Und zu wei wei zu weissagen. To be able to prophesy. Wenn Petrus sagt, when, when Peter said, was ihr jetzt seht, 
what you now what you've now seen es ist das was Joel versprochen hat it's what Joel already promised das heißt was Joel versprochen hat ist gekommen it means now that what Joel said was fulfilled ist gekommen it has come die Frage nun ist now the question is Gott sagt alle Fleisch God said all flesh alle Fleisch all flesh wird der Geist ausgegossen sein the spirit will be poured upon was was ich meine alle Fleisch do you know what I mean with all flesh heißt es nun die Ungläubige draußen werden weiß sagen does it now mean that the unbelievers outside will prophesy weil der Ausgießung des Geistes ist für einen bestimmten Zweck. Because the pouring out of the Spirit is for a certain purpose. Weil wenn wir nicht verstehen, warum es diese Ausgießung geben soll, werden wir das falsch verstehen, wenn Gott sagt, es kommt auf alle Fleisch. Because if we do not understand why this uh, pouring out of the Spirit was actually or took actually place, we will, not, we will not be able to understand it properly. Vergesse nicht, wir fragen uns, wir stellen uns diese Frage. Do not forget, we ask ourselves, was ist das Wichtigste? We ask ourselves, what's the most important? Warum ist die Pfingsterfahrung sehr wichtig? Why is this Pentecostal experience so important? So, wir haben gelesen. So now we've read, es gab Feuer auf dem Kopf. There was tongues of fire upon Sie haben übernatürliche, auf übernatürliche Weise fremde Sprachen gesprochen. And they spoke uh, in supernaturally um, in different in new tongues. Um Petrus sagt, das, was Joel versprochen hat, ist, was wir gerade erleben. And now Peter said, what we have experienced is what is fulfilled from und, the word of Joel. Und was Joel versprochen hat, hat auch mit Weissagung, Visionen und Träume zu tun. And what Joel promised had to do with prophecy, with dreams and visions. Vielleicht, wenn wir Zeit haben, wenn wir über Visionen und Träume sprechen. So maybe when we have time, we will talk about dreams and visions. Aber die Ausgießung But the pouring out is an aulus, auslöser für Träume und Visionen. Is an indicator for dreams and visions. Nun, and now, Jesus hat etwas gemacht. Jesus did something. Um, in Lukas, lass uns Lukas gehen, 24. Let's go to Luke chapter 24. Ich, ich habe mich entschieden heute, keine Predigt Konzept mitzubringen. So I decided to mm. not come with a preaching concept today. Wir wollen gemeinsam fließen. We want to flow together. Ist okay? Wenn die Uhrzeit vorbei ist, stoppen wir, machen wir nächste Woche. So when the time is over, we will stop there and continue from there next week. Ja, ich habe es nicht eilig mit diesem Thema. I'm not in a hurry with this topic. Glaub mir, wir müssen es klar kriegen. Believe me, we would rather need to get it very clearly. Uh, Lukas 24. Luke 24. Vers 49. Vers 49. Hier hat Jesus in den 40 Tagen einige Dinge zu den Jüngern gesagt. He, Jesus, said something to the disciples in this 40 days. Und er sagt folgendes, Lukas 24, Vers 49. And he said it following in Luke 24, Vers 49. Lukas 24, 49. Luke chapter 24, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Diese Aussage diese Ansagen haben 500 Leute gehört. This um, word, this information, this announcement was heard by 500 people. 500 Leute. 500 people. Das heißt, 500 Leute sollten diese Kraft aus der Höhe bekommen. So means 500 people were supposed to receive this power from Aber nur 120 haben das bekommen. But only 120 actually received it. So, die Jünger sind in Jerusalem geblieben. So, die disciples stood in Jerusalem. Und sie warteten auf diese Kraft aus der Höhe. Waiting for this power from on high. Vergesse nicht. Do not forget. Weil sie diese Kraft brauchen. Because they needed this power. Ihr christliches Leben führen zu können. In order to live their Christian life. Wir gehen wieder zurück nun zu Kapitel 1. Apostelgeschichte. So we now go back to Acts chapter 1 Vers 8. 
reading from verse 8 oder nehmen wir Vers 5 or let's rather start from verse 5 jeder Charismatiker und Pfingstler kennt Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8. So every um, charismatic know the Bible passage Acts 1 uh, verse 8. Denke ich. And I think this. So Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 5. So Acts chapter 1 verse 8. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit mit heiligem Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Sorry, verse 5. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, of, er hat gesagt, fange noch nicht an zu predigen. So he said, do not start to preach immediately. Ich weiß, ihr seid begeistert über mich. I know you are already motivated. Ihr seid meine Leute. You are my people. Aber wartet. But wait. Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe angetan werdet. Until you have been put upon with the power from on high. Wartet, bis die Kraft kommt. Wait until this power comes. Denn hier sagt er weiter auch. Because now here he says. In ein paar Tage von nun. In some days from now. Es dauert nicht mehr lange. Many days hence, it doesn't take Johannes long anymore. Hat zwar mit John has baptized with water. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. But ye shall be baptized with the Holy Spirit. Nicht mehr lange. It not um, many und, days from hence. Und Vers 8 sagt er folgendes. And in verse 8 he says following. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in der ganzen Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. But ye, verse 8, shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses upon unto me, both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Bitte. So please. Warum soll die Kraft kommen? Why should this power come? Um Christus zu bezeugen. To testify of Jesus. Ist das klar hier? Is that clear? Ihr werdet here? Kraft bekommen. You shall receive power nachdem der Geist auf euch gekommen ist. After the Spirit came upon you. So, wenn ich Deutsch spielen darf, so if I can play a little with the German language, ihr werdet keine Kraft bekommen, wenn der Geist nicht auf euch gekommen ist. It means you will not receive any power if the Holy Spirit does not come upon you. Und dann werdet ihr nie mein, nie mein Zeuge sein können. And then you will never be able to be, to testify of me. Weil was dieser Zeuge bedeutet. Because what this uh, testifying means. Es ist nicht nur was wir meinen zu evangelisieren. Is, it is, doesn't only mean to evangelize. Nein, es ist mehr als evangelisieren. It's more than that. Lass uns mal die Wahrheit sagen. So let's say the truth. Lass uns die Wahrheit sagen. Let's say the truth. Ich konnte jetzt für nächsten Sonntag. So now for next week Sunday. Ein Schild draußen stellen. I could put a, a shield outside there. Kostelose Bier und Bratwurst. Beer and sausage for free. Wenn du zum Gottesdienst kommst. If you attend service. Leute werden kommen. And people will come. Und ich kann gute Musik vorbereiten. And I can prepare nice music. Tolle PowerPoint vorbereiten. And I can prepare a great PowerPoint presentation. Und, und äh, eine, eine seelische Predigt halten. And giving you a soul connected uh, pre preaching sermon. Wenn ich das hundertmal mache. If I do it a hundred times. Einige werden sich bekehren. Some people now will give their life to Christ. Es gibt ein Video auf YouTube. There is a video on YouTube. Ein Scheinheiliger. Um, ein, ein falscher Prophet. A false prophet. Er wollte beweisen, dass die Charismatiker und Finstler lügen. He wanted to uh, prove that Charismatics and Pentecosts do lie. Er ist ein Atheist. He is an atheist. Aber er hat alles gelernt, wie die Prophet Pastoren immer machen im Fernseher. But he learned on how the pastors behave in te on television. Und er ist zu einer Stadt gegangen. And he went to a city. Er hat falsche Bilder gemalt, he, Bilder fotografiert. He took wrong pictures. Wo er war als Missionar. Where he has been missionary. Mit falschen Hintergründen. With a false background. Wo er in Afrika war. Where he was in überall. Africa and all over. Und er kam in eine Stadt. And he came to a city. Und sagt, Gott hat mich geschickt, hier große Evangelisation zu machen. Saying, God has sent me to do a great evangel uh, evangelism here. Und leider diese Pastoren haben gar nicht gewusst, dass er belügt. And unfortunately, those pastors didn't know that he was actually lying. Und die Gemeinde ist zusammengekommen. And the church is gathered. Und es gab ein großes Programm für ihn. And it was a great program for him. Und er hat gepredigt. And he 
preach, und Leute kamen nach vorne, ihr Leben Jesus zu geben. And people came to the front, giving their life to Christ. Als er dem Pastor erzählt hat, dass alles das nur ein Show war. And after, when he told the pastor that everything was everything was just a show, sie haben geweint. They cried. Er wollte uns zeigen. He just wanted to prove. Es ist ein Spiel. It's just a game. So. Er brauchte keine Kraft, das zu machen. He didn't need any power for that. So, Christus zu bezeugen ist nicht nur evangelisieren. So, to testify of Christ is not just about evangelizing. Amen. So, es gibt eine Bezeugung, die stattfinden muss. So, there is a testifying that needs to take place. Ohne Kraft, man kann das nicht machen. That can't be done without this power. Und das ist die wahre Bezeugung. And that's the true testifying. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Das ist. When we have time, we will deal with this. So, aber ich will nur sagen, warum ist die Pfingsterfahrung sehr wichtig? But I just want to say, why is this a Pentecost experience so important? Weil die Erfahrung öffnet uns die Tür zur Kraft. Because this, ex this experience opens up the door for us to the power from on high. Zu der Kraft aus der Höhe. From to the power from on high. Und die Jünger haben das erkannt. And the disciples recognized this. Und sie warteten zehn Tage lang dafür. And they waited for that for ten days. Aber vergesst aber nicht. But do not forget. Da waren 500 Leute. There were 500 people. Die diese Botschaft gehört haben. Who heard this message. Aber nur 120 sind geblieben. But only 120 remained. Es gibt eine Ausgießung. There is a pouring out. Die für alle gilt. That is meant for all. Aber nicht alle werden das bekommen. But not all will receive it. Nur die hungrig sind. Only those who are hungry for it. Aber alle die hungrig sind. But all those who are hungry for it. Maria, Jesus Mama. Mary the mother of Jesus. Ma ich glaube Maria Magdalene auch. I also believe uh, Mary of Magdalene. Ich glaube auch Salome auch. I believe Salome too. Ich weiß nicht, wie, 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 auch die ganzen Jesus Geschwister auch. And all the brethren of Jesus. Sie alle waren da. All of them were there. Und sie alle haben es bekommen. And they all received it. So für heute. So for today. Wir können diese Aussage machen. We can say, dass alle die am Ort der Pfingsten Tage waren, alle haben die Pfingsterfahrung gesammelt. That all those who were at the place of Pentecost had this experience of Pentecost. Kann man das behaupten? Can we say that? Alle die da waren. All those who were there haben da Erfahrung gesammelt. Made this experience. Und Petrus hat uns durch UL geholfen, dass es, ist, es gibt noch es gibt etwas Besonderes über diese Pfingsterfahrung. And Peter helped us with the prophecy of Joel that there's something special about this ex uh, experience of Pentecost. Diese Pfingsterfahrung öffnet uns eine Tür über natürliche Dinge zu erleben. This power of Pentecost opens up a door to experience supernatural things. Ich sage das ja denn Machen wir Schluss heute. So I say this here, then we close up. In Joel steht es, die Jungen werden Visionen sehen und die Alten werden Träume haben. In Joel said that the young ones shall have visions and the old ones shall have dreams. Ich weiß, damals habe Gott immer gesagt, Gott, bitte lass mich nur Visionen haben. And I know, I remember at that time, I said, oh God, let me just have visions. Weil die Jungen haben Vision, sie, hab, sie haben noch Kraft, um das danach zu jagen. Because the young ones, when they have visions, they still have the energy, the power to chase after their visions. Das war meine Auslegung, okay? This was my interpretation. Aber nur für alte Leute. But dreams are for old people. Sie sagen, oh, ich konnte das ja machen, ich konnte das ja machen. Saying, oh, I could have do this and oh, that. konnte das ja machen. Oh, I could have do this Und or that. Kann es nicht mehr machen. But now I can't do it anymore. So that's what my so that my God, bitte, ich will nur Vision haben, ich will keinen Traum haben. So that's why I said at that time, oh God, I just want to have visions, no dreams. Aber Gott. But und God, ich bitte, dass Gott Visionen und Träume freisetzt. But I pray that God releases dreams and visions upon us. Weil Gott durch Visionen und Träume redet. Because he speaks through visions and dreams. Könige haben durch Visionen Antwort bekommen. Kings received answers through dreams. Guck mal in Pharao in Ägypten. Let's see Pharaoh in Egypt. Er hatte Träume gehabt. He had dreams. Gott sei Dank, es gab einen Josef, das zu deuten. And thank God, there was a Joseph to interpret these dreams. Und ich vertraue Gott, dass in den nächsten Tagen wir werden viele, viele Träume und viele Visionen haben. And I believe that in the days to come we'll have a lot of dreams and visions. Lange Zeit, als ich noch bei meiner Schwester wohnte. In Long Nigeria. time ago, when I was still living with my sister in Eines Nigeria. Eines Morgens machen wir früh Andacht als Familie. One morning we had a, a morning devotion as a family. Und plötzlich kam meine Neffe. Die Sohn meiner Schwester, Neffe, oder? 
And suddenly my nephew came. Er war gegen vier, äh, fünf Jahre alt. He was about five years old. Und er kam raus. And he came out. Und er guckt so komisch. And he looked so strange. Und wir was ist los mit dir? And we said, what's wrong with you? Und er sagte, he said, ich habe Jesus gesehen. I've seen Jesus. Er kommt. He comes. Ich sage dir, unsere Andacht an dem Tag war anders. And I tell you, our devotion on that day was quite war, different. Oh! We were so astonished, so surprised. Is that not schön? Is that not beautiful? Dass Gott diese fünfjährige Frau einen Traum gegeben hat. And God gave a dream to this five-year-old boy. Gott wird noch mehr davon machen. God will do more than that. Das Gott hat viele Möglichkeiten. God has God has plenty of um, opportunities. Seine Kraft zu zeigen. To show His power. So darum sind wir nicht gegen Träume. That's why we're not against dreams. Darum sind wir nicht gegen Visionen. And not against visions. Aber bitte nicht alle Träume haben eine Bedeutung. Please, not all do have a Wenn du mit Hunger ins Schlafen gehst, If you go sleeping du, and wirst, hungry, du wirst träumen, wie du isst im Traum. You dream how you eat. <lacht> so, lass, wenn du, wenn du, okay, lass mich mal zu, bitte. Hm? Da, lass, na, la, lass sein. So, zwei Fragen oder eine Frage. So, two questions or one. Nächsten Sonntag werden wir die Wiederholung von Pfingsterfahrung sehen. So next Sunday we will see the experience or the repetition of the experience no, no, of Pentecost. Ich, no, ich, no, ich, ich nicht. Nächste, nächste so let me not promise something. We will see what happens. Aber wir But mm -hmm. we will continue. Wenn es eine Frage gibt, denn ansonsten wollen wir zum Abendmahl gehen. If there is any question, then you can ask now else we will go for um, Holy Communion. Ich sehe keine Frage. Ich will etwas sagen. So I want to say something because no one wants to ask. Wir dürfen Hunger nach, nach der Pfingsterfahrung haben. We were allowed to be hungry for the Pentecost experience. Wir dürfen. We are allowed. Lass mich diese Bibelstelle geben und das wird uns vielleicht in den nächsten Wochen begleiten. Let me give you this Bible passage and this might guide us for the weeks to come. Markus 13. Mark chapter 13. Letzte, letzte Vers. Ich vermute 37 oder irgendwas. Ja, 37. Markus 13, 37. Mark chapter 13, verse 37. Hier hat Jesus zu seinen äh, äh, Jüngern gesprochen. And here Jesus spoke to his disciples. Wie viele Jünger hat Jesus? How many disciples had Jesus? Menge. Many. Er hat Menge Jünger, viele. He had a lot of disciples. Und er hat den über Gleichnisse erzählt. And he told them in, about parables or in parables. Und hier sagt er am Ende. And he said at the end. Was ich aber euch sage. Das sage ich allen. And what I say unto you, I say unto all. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. And what I say to you, I say to all. Das ist die Bibelstelle. This is the Bible passage. Die mich dazu bewegt hat. That made, that moved me. Das was Gott den Jünger gesagt hat, gilt auch für mich. That what God told the disciples, He also told me. Die Anweisungen, die er den Jüngern gegeben hat, ist auch eine Anweisung für mich. The instructions He gave to the disciples are also meant for me. Die Verheißungen, die er den Jüngern gegeben hat, ist auch eine Verheißung für mich. The promises He gave to the disciples are also meant for me. Was ich euch sage, das sage ich allen. So what I say unto you, I say to all. Allen, die bereit sind, das zu glauben. All those who are ready to believe it. Amen. So, merke diese Bibelstelle. So, mark this Bible passage. Weil irgendwann werden wir uns fragen. So, because one day we're going to ask. Gilt das nur für die zwölf Apostel oder gilt das auch für mich? Is that only meant for the twelve disciples or is it also meant for me? Amen. Wir wollen jetzt beten. We now want to pray. Wir wollen, dass Gott uns jede einzelne seine Pfingsterfahrung schenkt. We want to pray that God gives the Pentecostal experience to each and every one of us. Wenn das nicht wichtig wäre, hätte Gott das nicht getan. If this had not been important, God wouldn't have done it. Wenn das nicht wichtig wäre, hätte er den Jüngern nicht gesagt, fange nichts an, es sei denn, ihr seid damit gesegnet. If it had not been important, he wouldn't have told the disciples to wait uh, on this before they start. Und diese Pfingsterfahrung haben alle erfahren, die da waren. And all made this uh, Pentecostal experience who were there. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, Hunger danach zu haben. And I believe and I think it's not wrong to be hungry for it. Die gute Sache mit der Pfingsterfahrung ist es. The good thing about the Pentecostal experience is. Es ist niemandem abhängig. It's not depending on anyone. Es ist Gott, der das macht. It's God doing. Halleluja. 
Herrn. Es ist Gott, der das macht. Es ist Gott, der das macht. Johannes hat mit Wasser getauft. John baptized with water. Jesus tauft mit dem Geist. And Jesus baptized with the Holy Spirit. Und er ist noch nicht auf, fertig mit Taufen. And he is not done with baptizing yet. Denn er sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft mit Feuer. Because he said, ye shall be baptized with the Holy Spirit and with fire. Und was ich euch sage, sage ich allen. And what I say unto you, I say unto all. So ich darf auch diese Erfahrung sammeln. So I too can make this experience. Und lasst mich euch was sagen. And let me tell you something. Wir brauchen diese Erfahrung heutzutage. We need this experience today. Wir brauchen es. We need it. So ich werde euch ermutigen. So I want to encourage you. Mache nicht zu, was Pfingsterfahrung angeht. Do not close up what concerns the experience of Pentecost. Wir werden uns damit beschäftigen, damit wir Fragen beantworten, die rumgeschmissen wird überall. We will deal with this uh, topic because there are questions going around. Vielleicht ihr könnt auch mal in der Woche mir Fragen stellen, schicken. Vielleicht können wir das auch bearbeiten. And maybe also during the week you can send questions to me so we can deal with those questions. Darum wollen wir Schritt für Schritt ohne Eile diese Sachen behandeln. That's why we want to deal with those things step by step and without hurry. Ich hoffe, dass wir Ende Juni fertig sind. And I hope that at the end of June we are done, we are und, through. Und unser Leben wird nicht dasselbe bleiben. And our lives will not remain the same. Unsere Gemeinde wird nicht dasselbe bleiben. And our church will not remain the same. Pfingsterfahrung hat die Jünger verändert. Pentecostal experience changed the disciples. Und dadurch konnte sie die Welt verändern. And through this, by this, they could change the world. Nun liegt es an uns. And now it's up to us. Diese also Staffel, yeah. ba diese Staffel war dazu führen. To uh, continue carrying the, the, the fire. Sie haben ihren Anteil gemacht. They made up, they did their part. Und was auch immer denen geholfen hat. And whatever helped them. Das ist das Einzige, was uns helfen wird. Is the only thing that can help us too. Wenn wir erleben wollen, was sie erlebt haben, If we want to experience what they experienced, dann müssen wir das haben, was sie gehabt haben. We need to have what they had. Es ist eine reine Wahrheit. It's the pure truth. Und wir dürfen das erleben, And we are allowed to experience it. weil Gott derselbe gestern ist. Because God is the same. Heute. Yesterday, auch in die Ewigkeit. Today and forever. Und Paulus äh, Petrus in seiner Predigt in Kapitel 2 sagt folgendes. And Peter in his uh, preaching in chapter 2 sagt, diese Gabe gilt für euch und eure Kinder. Says, this gift is meant for you and your children. Das waren Leute, die nicht aus Jerusalem kommen. These were people who didn't come from Jerusalem. Petrus, Petrus sagt, das, was wir erfahren haben, and Peter said, what, you have, what we have experienced, gilt für euch it's meant for you und eure Kinder. And your children. Und ich bin einer von diesen Kindern, von diesen Leuten. And I am one of those children of these people. Weil wir werden uns fragen. Because we will ask us ourselves. Gilt das auch für uns? Does it also, is it also meant for me? Weil man hört manche Dinge. Because we hear some things. Dass ich das nicht haben darf. That I'm not allowed to have it. Ah, ich werde Gott fragen. But I will ask God. Lass uns beten. Let us pray. Vater, wir wollen dir heute danken. Father, we want to thank you today. Wir wollen dir mächtig danken, weil du gut bist. We want to thank you mightily. Heiliger Geist, Holy Spirit, wir haben angefangen, uns mit dem Wort zu beschäftigen. We have started to deal with the word, die Pfingsterfahrung. The Pentecostal experience. Wie du auf übernatürliche Weise auf den Jünger und Apostel gekommen bist. How supernaturally you came upon the disciples and the, and the apostles. Wie du dein Feuer gegeben hast. How you gave your fire. Und du magst den Petrus dir fast hatte ein ein Mann voller Kühnheit. And you made the man who was full of fear, Peter, being a man of, with a brave heart. Du gab Stephanus so eine Kraft und Energie, dass er keine Angst vor Tod hatte. And you gave such power and energy to Stephen that he was not afraid. Überall, wo sie gegangen sind, Menschen haben von dir gehört. Wherever they went to, people heard of you. Es war klar, dass Jesus Christus der Herr ist. And it was clear that Jesus Christ is Lord. Vater, wir wollen auch. Father, we too, we want. Wir wollen diese Erfahrung auch sammeln. We want to also make this experience. Es reicht, Vater. It's enough. Es ist Zeit, dass dein Name verherrlicht wird. It's time for your name to be glorified. Wir wollen wahre Zeuge sein. We want to be true testifiers. Wir wollen dich bezeugen mit Kraft und Herrlichkeit. We want to testify you with greatness and glory. Heiliger Geist. Holy Spirit. Wir sagen dir, wir sind dafür offen. We tell you, we are open for it. Wir sind dafür offen. We are open for it. Weil nur du kannst das machen. 
because only you can do it. Wir schauen auf niemanden. We are not looking out to anyone. Wir schauen auf keine Gemeinde. We are not looking out to any church. Wir schauen nur auf dich. We only look unto you. Heiliger Geist. Holy Spirit. Wir sind offen. We are open for you. Und lass uns dieses Zeugnis haben. And let us have this testimony. Da wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. As we are going to deal with this topic. Lass uns das erfahren. Let us experience Gib it. Gib uns ein Zeugnis aus dieser Thema. Give us a testimony from this topics. Lass dein Reich verbreitet wird durch dein Wort. Let your kingdom be spread by your word. Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Im Namen Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Ja. Danke für die Zeit. So thanks for this time. Bevor wir zur Abendmahl gehen, mache verabschiede mich bei den Leuten auf YouTube. So before we are going to have our holy communion, I want to see of the people on YouTube. Du kannst mal deine Fragen schicken. So please send your questions. Über was mit Pfingsten zu tun ist. On um, what or what has or in concern to Pentecost. Charismatism, egal wie das heißt. Über charismatic. A charismatic sorry. questions wir das, or wir about charismatism. Das beantworten. We are going to answer your questions. Aber lass uns offen bleiben für das Wort Gottes. But please let us be open. Let us remain open for the word of God. Und was nicht in dem Wort Gottes ist, werden wir ablehnen. And what is not in the word of God, we are going to reject. Aber was von dem Wort Gottes ist, but what we take from the word of God, wir werden danach Hunger haben. We will be hungry for it. Wenn es für für mich gilt, if it is for me, ich will es haben. I want to have it. Amen. Shalom.